হে ওয়ান সেকেন্ড আমি আসেম জয় আবারও হাজির হয়ে গেলাম ইলাস্টেটের অনলাইন কোর্সে গত পর্বগুলোতে আমরা ইলাস্টেটের বেসিক কিছু টুলস নিয়ে আলোচনা করেছি এবং যেগুলো আপনাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা আশা করি সবাই সেগুলো দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এবং যথারীতি প্র্যাকটিস করেছেন সো এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে আজকে কী নিয়ে আলোচনা করতে আছি এক্সাক্টলি আজকে আমরা মাস্টার দ্য প্যান টুল দ্যাট মিন্স ইলাস্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুলস প্যান টুল নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো পুরো প্রসেসটাই আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো ভিডিও শুরু করার আগে একটাই কথা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন অথবা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তার প্লিজ এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং অবশ্যই আমাদের উইকলি ভিডিওগুলো মিস না করতে বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন ফিরে আসছি ইন্টারভিউ পর প্যান টুলটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্যান টুলটা এই ইলাস্টার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে বেশি শুধু ইলাস্টারটা ভোলাটা ভুল হবে ফটোশপে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই প্যান টুলসটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে ফটোশপ ইলাস্টার ইন ডিজাইন তারপর হচ্ছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোডি আফটার ইফেক্ট সব জায়গাতে ইউজ করা হয়েছে তো প্যান টুলে যখন রাইট বাটন ক্লিক করবো প্রথম হচ্ছে প্যান টুল নর্মালি প্যান টুল দিয়ে কাজ করা হয় কোনো কিছুকে আর জাস্ট একটা কিছু আঁকা হয় যেমন একটা পয়েন্ট নিলাম এরপর এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম তারপর এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম আমি অ্যান্ড দেন এখানে গিয়ে এটা ক্লিক করলাম এরকম কিছু একটা শেপ তৈরি করে ফেলা যায় এটা একটা শেপ মানে একটা স্ট্রাকচার ড্র করলাম এবার এটাকে ফিল কালার দিতে পারি স্টোর করা দিতে পারি আদার সব কাজগুলো আগের মতোই সেম করা যাবে ঠিক আছে এবং ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস ইউজ করে আমি এই প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আবার মডিফাই করতে পারবো এখান থেকে এখানে এভাবে এভাবে করতে পারি আমার ইচ্ছে মতো এটাকে আমি বিভিন্নভাবে নিয়ে আসতে পারি এই জিনিসটা আমরা করতে পারি ঠিক আছে সো যেহেতু আমাদের প্যান টুলে ইউজেসটা আসলে আমাদেরকে আমরা ফটোশপে করেছি তো আমাদের জন্য ইজি হবে তো এর পরে টুলস হচ্ছে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল কী কাজ করে ধরুন প্যান টুল দিয়ে কিছু একটা ড্র যদি আমি আবারও করি শিফট প্রেস করলে স্ট্রেট হবে সোজা হবে অটোমেটিকলি সোজা হবে শিফট প্রেস করলে এবং এখানে গিয়ে আপনাকে দেখাবে ক্লিক করলাম এখানে গিয়ে ক্লিক করলাম তো একটা স্ট্রেট কিছু একটা ড্র করলাম হ্যাঁ এবার যদি আমরা এই ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে কোনো একটা পয়েন্টকে আমরা মুভ করতে পারছি মাঝখান থেকে মুভ করতে চাইলে আমরা পুরোটা মুভ হচ্ছে কিন্তু আমি যাচ্ছি না যেই জায়গায় ক্লিক করবো সেই পয়েন্টেই শুধু মুভ হবে তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্যান টুলে যেতে হবে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করতে হবে এবং এখানে গিয়ে ক্লিক করতে হবে তাহলে যেটা হবে সেখানে একটা আমাদের নতুন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড হবে এবার আমরা ডিলেক্ট সিলেকশন টুলসে গিয়ে এখান থেকে আমরা এটাকে মুভ করতে পারি বা আমরা এটাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি ওকে এটাকে আমরা এখান থেকে ঘুরিয়ে এই জায়গায় নিয়ে আসতে পারি যেহেতু আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সো যখন আবার যদি এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দরকার হয় আমরা সেটাও করতে পারি যেমন এখানে ক্লিক করলে আরেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং এখানে ক্লিক করলে এটাকে আমরা এভাবে নিয়ে আসতে পারি সো এই জিনিসগুলো আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা আঁকতে পারি রাইট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যতবার অ্যাড করবেন ততবার সেই জায়গাটাকে আপনি স্পেশালি কন্ট্রোল করতে পারবেন ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল কী কাজ করে জাস্ট অ্যাঙ্কর যদি আপনি অ্যাড করতে পারেন নিশ্চয়ই সেটা ডিলেট করা যাবে সো ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল জাস্ট এখানে গিয়ে ডিলেট 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 তার মানে যতবার আপনি ওই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করবেন ওইটা জাস্ট ডিলেট হয়ে আগে এবং পরে সামনে পিছনে দুটোর সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে যেমন এটা হয়েছে আবার আপনি যেটা এখানে অ্যাড করে নতুন করে একটা বানিয়ে ফেলতে পারেন যেমন এখানে ক্লিক করলেন অ্যান্ড দেন সরি এটা মেবি ক্লিক পরেনি আচ্ছা হয়েছে ক্লিক হয়েছে কিন্তু ডিরেক্ট সিলেকশন টুলসটা আসেনি যার কারণে এরকম হয়েছে সো আবার আপনি এখানে নিয়ে অ্যাড করতে পারছেন ওকে সো এর পয়েন্ট টুলসটা হচ্ছে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল হচ্ছে এটাকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল বলা হয় অথবা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কনভার্ট পয়েন্ট টুল যেটা আমাদের ফটোশপের নামে আমরা চিনি তো সেখানে গিয়ে যেটা করা সেটা হচ্ছে ক্লিক করে আপনি এটাকে রাউন্ড করতে পারবেন কোনো কর্নারকে ভ্যান করে দিতে পারবেন এবং এখানে গিয়ে হচ্ছে আপনি একইভাবে এটাকে জাস্ট এখানে রাউন্ড করতে পারবেন এখানে ক্লিক করলে এটাকে রাউন্ড করতে পারবেন এবং এখানে ক্লিক করলে এটাকে রাউন্ড করতে পারবেন আবার এই রাউন্ডের জিনিসটাকে আবার আপনি চাইলে যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলসে গিয়ে এই পয়েন্টটাকে ক্লিক করে এটাকে আবার এখানে মডিফাই করতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো বিভিন্নভাবে এটাকে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজে করতে পারবেন আবার যদি আপনি এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলে যান যেটা কনভার্ট সেটাকে যদি ক্লিক করি তাহলে এটা কি হবে এটা আবার মানে কর্নারে চলে আসবে যেটা আমাদের রাউন্ড ছিল এই যে কর্নার এই যে কর্নার এই যে কর্নার খুব সহজ কিন্তু তো এই প্যান টুলের এ হচ্ছে নর্মাল ইউজেস এবং এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন
মানে যেটা জেপিজি থেকে আমরা ভ্যাক্টরে কনভার্ট করতে চাই বা এসবিজিতে নিতে চাই বা ভ্যাক্টর ফাইল হিসেবে করতে চাই এটার জন্য আমরা স্পেশাল একটা পার্টি আমরা শিখবো যেটা হচ্ছে অটোমেটিকলি ট্রেস করা কিন্তু আমরা যদি প্যান টুল দিয়ে করতে চাই সেটাও পারি তো ধরুন আমরা একটা কন্ট্রোল শিফ্ট এবং পি যদি কোনো একটা ইমেজকে প্লেস করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল শিফ্ট পি দিয়ে আমরা ধরুন এখান থেকে যেমন এখান থেকে একটা কিছু নিয়ে আসি ধরুন এই লোগোটাকে নিয়ে আসলাম এটা প্লেস করলাম তো এটা কিন্তু নিঃসন্দেহে আমরা যদি এটাকে জুম করি আমরা জানি ফটো সঙ্গে ইলাস্টের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মেইন পার্টটা পার্থক্যটা হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে একটা হচ্ছে রাস্টার গ্রাফিক্স একটা হচ্ছে ভ্যাক্টর গ্রাফিক্স ইলাস্টার হচ্ছে ভ্যাক্টর গ্রাফিক্স যেখানে কোনো রাস্টার বা কোনো পিক্সেল নাই ইলাস্টার যাই ড্র করবেন যাই বানাবেন সেগুলো আনলিমিটেড পর্যায়ে পর্যন্ত আপনি জুম করতে পারবেন বা সর্ব ছোট করতে পারবেন মানে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট করা যাবে সেগুলো পিক্সেলগুলো ফেটে যাবে না বা ইমেজের কোয়ালিটির কোনো সমস্যা হবে না আর ফটোশপে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি যত ভালো কোয়ালিটির ইমেজ বানান বা রেজলিউশন নিয়ে ইমেজ তৈরি করেন বা কোনো কিছু ড্র করেন সেটা একটা সময় ফেটে যাবে ওকে সো এই ছবিটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের রাস্টার গ্রাফিক্সের মানে একটা পিক্সেল রিলেটেড একটা ছবি এবং যেটা একটু জুম করার পর জাস্ট আমরা টু হান্ড্রেড জুম করেছি তাতে এটা কিন্তু অবস্থা বেহাল হয়ে গেছে মানে এটা জাস্ট ব্লার হয়ে গেছে সো এই ধরনের ইমেজকে যদি আমরা বড় কোনো বিলবোর্ডে বড় কোনো জায়গায় যদি দিতে চাই কোনো ব্যানার পোস্টারে তাহলে নিঃসন্দেহে এটা পারফরমেন্স খারাপ হওয়ার কারণে ইমেজটা ঘোলা বা আমরা যেটাকে ব্লার বলি সেরকম দেখা যাবে সো এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইলাস্টার এগুলোকে ট্রেস করতে হয় ভ্যাক্টর ট্রেস বলা হয় এটাকে তো এটা অটোমেটিক করা যায় আবার প্যান টুল দিয়ে আপনি নিচে ড্র করতে পারবেন তো যেহেতু আমরা প্যান টুল দিয়ে শিখতেছি সো আমরা প্যান টুল দিয়ে ট্রাই করি তো আমরা যেটা করব এটাকে আমি কনভার্ট করার জন্য বা আঁকার জন্য কন্ট্রোল টু দিয়ে প্রথমে লক করে ফেলি যাতে এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় প্যান টুল দিয়ে আঁকার সময় সেই জন্য এটাকে আমি জাস্ট কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে ফেললাম এবার যাবো হচ্ছে আমরা কোথায় প্যান টুলে নর্মাল প্যান টুলে গিয়ে যে কোনো এক পাশ থেকে শুরু করব ধরুন আমি এটাকে আঁকতে চাই আমি একটু একটু ফার্স্ট দেখাবো আপনাদের বুঝার জন্য এবং এভাবে আমি এটাকে আঁকবো যতটা আমি ভালো এখানে আমার স্ট্রো কালারটা বেশি আছে আসলে আমি স্ট্রো কালারটা কমিয়ে দিতে চাই জাস্ট আমি এখানে ওয়ান পিটি দিব ওয়ান পিটি দিলাম এবার এখানে আমি আবারও ক্লিক করলাম ধরুন এখানে ক্লিক করি আমি একটু ফার্স্ট রাখবো আসলে খুব বেশি টাইম আমি নিব না এবং এখানে ক্লিক করে এটাকে এভাবে নিব এবং এখান থেকে আমি এইটাকে এইভাবে নিব তো আমি আলাদা আলাদা আঁকতে চাই এবার এখানে গিয়ে আমি এটাকে জাস্ট সোজা নিয়ে আসবো সো সোজা আসতেছে না যার করে এটাকে আমি জাস্ট এখানে আবার ক্লিক করে এই হ্যান্ডেলটাকে আমি ক্যান্সেল করে দিলাম এবার এখানে জাস্ট আমি এটাকে সোজা নিয়ে আসি এবং এখানে গিয়ে যদি পুরোটা আসে না আসে তাহলে অর্ধেক অর্ধেক করে নিই এটাকে হাফ করে নিলাম এবং এখান থেকে আমি এটাকে হাফ করলাম আমি মোটামুটি আঁকতেছি আসলে খুব বেশি টাইম দিব না এটাতে টাইম দিতে গেলে অনেক বেশি ভালো হবে হয়তো এটা আরও বেশি স্মুথ হবে এভাবে দিব যেভাবে মিলে আসলে সেভাবে মিলাইতে হবে এবং এখান থেকে আমার মনে হচ্ছে এটা এভাবে এখান থেকে পারফেক্টলি মিলবে সো এটা এখান থেকে আমি মিলাই বা আর একটু ছোটো করে নিতে পারতাম অ্যান্ড দেন এখানে গিয়ে হচ্ছে আমি এটাকে আচ্ছা এটা এখানে মিলে নি সো আমি একটু ব্যাকেজে ব্যাকেজ পিস দিয়ে এখান থেকে ক্লিক করে এখানে বাদ দিয়ে এখান থেকে আবার নিয়ে আসি এখানে হাফ করে নিই অল্প অল্প করে নেবেন যদি আপনার পুরোটা যদি নেওয়া পসিবল না হয় সেক্ষেত্রে জাস্ট আস্তে আস্তে করে নিলেই হবে অ্যান্ড দেন এখানে যদি আবারও ক্লিক করি এখান থেকে এটা এভাবে এবার এখান থেকে এটা এভাবে ঘুরাবো এখান থেকে সো এটুকু মিলে গেছে অ্যান্ড দেন এটা এই পাশ থেকে এবার লাস্ট হচ্ছে এখানে এখানে গিয়ে হচ্ছে আমাদের এটা মিলাইতে হবে সো এখানে ক্লিক করে আমি এটা মিলাচ্ছি দেখেন এক্সাক্টলি এটা মিলে গেছে তো এ এটা ড্র হয়ে গেছে এবার আমরা সেকেন্ড এই জিনিসটা আমরা এই এখানে যে সিটা আছে সেটাকে ড্র করব তো এবার আবারও আমরা যাই আবারও প্যান টুলে যাই গিয়ে হচ্ছে যথারীতি আমরা এখান থেকে এটাকে আমি এই পর্যন্ত নিই এবং যেহেতু দেখা যাচ্ছে না সো আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট এটাকে আঁকবো বা এটা যেহেতু নিচে থাকবে সো আমাদের টেনশান করার কোনো কারণ নেই এটাকে আমরা যতটুকু পসিবল এভাবে আঁকার চেষ্টা করব এবং এখান থেকে কি হচ্ছে এটাকে আমরা এই পর্যন্ত এভাবে সিটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট এভাবে রেখে যেহেতু নিচে থাকবে এঁকে ফেললাম এবার এখানে ক্লিক করলাম যথারীতি এখানে গিয়ে ক্লিক করলাম এবং এখানে গিয়ে হচ্ছে এটাকে এভাবে বসাই দিলাম এবার এখানে এটা নিয়ে মিলতেছে না সো আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার এটাকে হ্যান্ডেলটা আপনি আপনার নিজের মতো করে আপনি মডিফাই করতে পারবেন এটা মিলে নেই সো আমি এখানে আবার ব্যাক স্পেস দিয়ে ক্লিক করি
তো এইটুকু এবার আমরা দেখে আসলে কি করেছি আমরা আসলে কি ড্র করেছি আমরা যদি জাস্ট এটাকে কন্ট্রোল অল্টার টু দিই তাহলে হচ্ছে এটাকে আনলক হয়ে যাবে লেয়ারটা লেয়ারটা আনলক হয়ে যাওয়ার পর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে জাস্ট এটাকে এটাকে আমরা দূরে সরাই নিয়ে যাই এবার এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমরা আইড্রোপার প্রেস করি আইড্রোপার আইতে ক্লিক করে এখানে আইড্রোপার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে দেন এটাকে ক্লিক করলাম সো এটা এখানে চলে আসলো অ্যান্ড দেন আমরা এবার এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আইড্রোপার দিয়ে এটা ক্লিক করব দ্যাটস ইট এবার দেখেন এটা নিচে নিয়ে যাই এই লেয়ারটাকে নিচে নেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট কিবোর্ডে যেটা করবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল এবং থার্ড ব্যাকের স্টার্ট কন্ট্রোল থার্ড ব্যাকের স্টার্ট দিলে এটা নিচে চলে যাবে দ্যাটস ইট এবার দেখেন এই মেসটা যদি একটু ঝুম করি তাহলে এটা ফেটে যাচ্ছে আর এই মেসটা আমরা যেমনই ড্র করেছি প্যান্টুল দিয়ে হয়তো অত স্মুথ করতে পারিনি কিন্তু দেখেন এটা ফেটে যাচ্ছে না এক্সাক্ট আমরা যেরকম তৈরি করেছি একদম সেম দেখেন অনেক পর্যন্ত জুম করা যাবে দেখেন আমি ষোলো হাজার পার্সেন্ট সরি ষোলোশো পার্সেন্ট অলরেডি আমি জুম করে ফেলছি এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে আমাদের এটা স্মুথ আছে দেখেন একদম কোনো একটা পিক্সেল নড়ে যায়নি এবার চার হাজার আটশো পার্সেন্ট দ্যাট মিনস আমি নিয়ার অ্যাবাউট ফাইভ থাউজেন্ড পার্সেন্ট জুম করে ফেলছি আমি তারপর এটা আমার পারফেক্ট আছে সো অনেক বেশি ছোটো করে ফেললেও দেখা যাবে যে এটা কোয়ালিটি পারফেক্ট আছে সো এইভাবে আমরা যে কোনো ক্রিটিক্যাল কোনো ডিজাইনকে আমরা কপি করে ফেলতে পারি বা সেম জিনিসটাকে আমরা আরও বেশি সময় দিলে আরও বেশি স্মুথ হবে এবং অনেক বেশি সুন্দর হবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এটা ভ্যাক্টর এবং এটাকে যখন খুশি তখন আপনি কালার করতে পারবেন রিসাইজ এবং রিস্কেল করতে পারবেন যা খুশি তা করতে পারবেন তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন আপনার একটা শেয়ারে হয়তো সবাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে এবং শিখতে পারবে আর হ্যাঁ আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন সেখানে আমাদের এই গ্রাফিক রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেখানে দেওয়া হয় আমাদের অনলাইনে যারা ক্লাস করে স্টুডেন্ট যারা আছে তারা সেখানে তাদের কাজগুলো তারা ড্রপ করে এবং অনেকে প্রবলেম সেখানে সলভ করে বা প্রবলেমের জন্য পোস্ট করে সো আপনারাও চাইলে আমাদের সেই কমিউনিটিতে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন এবং ইনশাল্লাহ সেখান থেকে হয়তো অনেক বেটার কিছু আপনারা পাবেন তো ভালো থাকবেন সবাই আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ